Je m'appelle Noël Jean-Paul, j'habite vers Toulon, dans le secteur Congis-Cézanne, dans la Marne. Ben, le sécateur que j'ai essayé euh, est très léger, euh, maniable. C'est un sécateur qui, qui va bien, qui coupe bien, euh, qui est facile à... C'est surtout les pieds de vigne ou en champagne, qui, on a des pieds qui sont en ras de terre. Et c'est surtout pour arriver à... En gros, se l'allumer entre les pieds et arriver à bien passer avec le sécateur pour pouvoir couper le plus près possible de la souche. C'est primordial chez nous, sinon après ça fait beaucoup de repousses l'été et encore du travail supplémentaire l'hiver suivant. Et la sécurité, c'est avec la conductibilité de la main. Donc on connecte, le, on met le sécateur en route. Ensuite, on met le doigt sur la contre-lame, on met le doigt sur la gâchette et là, le, le, le sécateur nous reconnaît. Et après, euh, on peut travailler et dès qu'il dès qu rencontre notre doigt, euh, ça s'arrête. La, la coupe s'arrête. Donc ce qui est très avantageux, il n'y a aucun danger de se couper les doigts. Même dans les pieds, euh, des fois on ne voit pas nos mains quand on taille dans les pieds et donc c'est très pratique. Euh, L'autonomie est très bien, on peut travailler largement une journée sans aucun problème et quand on rentre le soir, on le recharge et ça ne pose aucun souci, on peut travailler 8 heures euh, d'affilée euh, sans jamais recharger le sécateur. La prise en main est très bonne. Euh, bon, moi je suis un homme, mais surtout pour les femmes qui ont des petites mains, euh, ça va très bien pour attraper la gâchette. Euh, c'est léger, euh, surtout pour les femmes aussi. Et euh, non, c'est un outil euh, très bien que euh, je conseillerais à tout le monde.